就因为没钱给赵店长送礼，那该死的赵成红就把我给吃了。失业这事该怎么告诉宋倩啊？她肯定会对我很失望吧。这谁的钱？小倩，小倩，你在家吗？小倩，晨晨，你你不是去上班了吗？你怎么突然回来了？我每天省吃俭用，供你吃，供你穿，还供你上大学。我到底哪里对不起你？你为什么要背叛我？他，他是谁？你告诉我，他是？值什么值？就你一个月就能三瓜俩枣的啊！养得起动线吗？他告诉你，他那名牌包包都是赝品，你相信吗？啊！原来你们早就背叛他。好，老子和你拼了！就凭你这样打本事吗？人家刘少可是身价数十亿的富二代，随随便便一辆车都是你一辈子都挣不来的钱。而你呢，只是孔氏集团一个小小的柜员，连给刘少提鞋你都不配。好了，老板，咱不理他了。刚才呀、啊，他没痛快，现在我带你去酒店。我今天呀、啊，一定好好把你刺书。<笑>像你这种人，早点死。部队先演觉醒。音乐，你不是在家吗？陈大哥，你终于醒了。<咳>哎呀，我是你妹妹同学方希，医院呀、啊、催你缴费给陈龙做手术呢。我打你电话没人接，陈龙着急，让我去你家找你。同学，是你送我来医院的。方姐，你怎么没没穿衣服？啊？哎呀，陈大哥都什么时候了？陈荣明天就要做手术了，你怎么这个时候还耍流氓啊？啊，不不好意思啊，难道是那什么牵引、人工透视？江荣，江荣，你没事吧？你等着，哥这就去给你出钱。哥，我不治了，他回家吧。手术费要三十万呢，别傻了，哥就算去卖血，也会给你治这病。有了这透视先眼，还会缺钱吗？现在只缺本钱了。哟，这不是被辞退的看门狗小陈吗？怎么又回来了？该不是想跪一下，求赵店长收留你吧？赵店长，你无缘无故辞退我，按照劳动法，应该补偿我两个月的薪水。薪水？什么薪水？那钱儿是给我们小兔买包的钱。你，你要吞我的钱？我吞你的钱，又怎么样？赵成峰，但是我们让你跪下来，求着我把钱还给我。就凭你，就你这个看门狗，你也配？吹牛都不打草稿了。赵店长，孔小姐，哎呀，您怎么来了？您可是集团的大小姐呀、啊，怎么莅临我们分店呀、啊？有什么为您可以效劳的？赵店长，这位是我朋友。道上人称虎爷， oh. 他刚收了一块古玉，让我托人给进行一下，看看有没有吃亏上当。麻烦了，哎，不麻烦，不麻烦。哎呦，虎爷，您这可是征了北京的西周高古玉，这前段时间有一枚潘赤文玉佩。拍出了一千三百万的铜价，您这一块啊，最少三千万。我我当时啊，花两千万的高价收你
，没想到现在简直漏了。恭喜啊，胡大哥！假的，这一块高如玉啊，是个赝品。姓陈的，我闭嘴！这没你说话的份儿。你要看门狗而已，还想在人大小姐面前出风头，真是哗众取宠，跳梁小丑了。他是谁？他呢，是我们的前段时间辞退的店员，就喜欢吹牛。您别理他，原来是一个不长眼的黄毛小子。你知道在我面前装逼是什么后果？高古玉深埋地下两三千年，会发生质变，生出不同气色。那种气色有层次感和通透感，这也没高古玉的气色啊。哼、嗯，只是赋予表面一个现代工艺品罢了。姓陈的，你懂个屁！你那死鬼妹妹都快死在病床上，你还不回去看她最后一眼？再敢说我妹妹，我和你没完！我等我。小伙子，你说我是玉石赝品，你有什么证据？他就是一个快吃不上饭的废物啊！他能有什么证据？我要是能证明，你要是能证明我是错的，我任凭你处置。好，这句话可是你说的。胡爷，他这话您也听到了吧？那我可要开始证明了。行，只要你能证明这个是赝品，能挽回我两千万的损失，我就交定你这个朋友。如果他要是不配合的话，砸他的店！我去，他找死砸我的日子！胡爷，他这是眼看着就要输给我了。所以破罐子破摔，价值三千万，你就等着赔死吧！真是找死的废物！胡大哥，等一下，这玉好像真是赝品。你看，这块高古玉的断裂处内层果然没有青色，这是赝品。我看看，他妈的！差点让这帮狗杂碎，骗了老子两千万巨款。小伙子，你年纪轻轻的，眼力这么火辣呀？哎，真是厉害！你这个朋友我交定了，以后在道上有什么事儿，报我名字就行。哦，这这不可能啊！这怎么可能是假的呢？他他就是一条看门狗，居然会鉴宝，有点意思。没想到分店居然有这样的人才。你叫什么名字？啊？陈晨，陈晨，你留在分店太屈才了，愿不愿意来总部？薪水问题不用担心。孔小姐，恐怕我要辜负您的好意了。我已经不是孔氏集团了，我因为没钱送你，被店长大人给辞退了。没钱送你？姓赵，你好大的胆！谁给你的权利让你辞退陈先生？还不赶紧给陈先生道歉！陈陈先生，对不起，你刚才说了，只要我赢了就任我处。现在我要你跪下，你欠我的工资还我。姓陈的，别太过分了啊！怎么，输不起是吧？看你是自己跪呢，还是我助你一臂之力呢？陈兄弟，孔小姐，你们先在这儿，我现在去找骗你的狗杂碎算账去。好的，胡大哥，回见。胡爷，我建议你最近一段时间最好去一趟医院检查一下心脏。小伙子，你是有所不知，我的身体啊，我的身体状况好得很，哈哈，改日再聚啊，再见。陈晨。古爷可是道上首屈一指的人物，曾以医敌时，不落下风。你又不是医生，别乱说话，当心引起他不满，丢了小命。好、哦，孔小姐，谢谢你的提醒。好，我知道了，爷爷，我这就来。陈晨，孔家和刘家是西南市武安御史行当竞争最激烈的两家。今晚孔家和刘家有一场事关生意的鉴宝大。你愿不愿意帮我去助阵一下？嗯
刘家，就是那个少东家叫刘浩轩的刘家。你认识？还真是冤家路窄。好，孔小姐，我可以帮你，但我要三十万的酬劳。我妹妹明天要做手术。你也太小瞧我们孔家了吧？你要是真的能帮到孔家，别说三十万，三千万也不在话下。好。哎呦妈！拿假玉骗老子啊！你们古儿行里面钱货两清的规矩，老子可不认！我告诉你啊，胡爷，胡爷，我错了，胡爷，求求你饶了我吧，我再也不敢骗你了。胡爷，胡爷，胡爷，你没事吧？啊，胡爷，我这就帮您叫救护车。哎、啊，对，心脏果然有问题，陈兄弟。快去找陈兄弟！爷爷，他就是我在电话里给你提到过的陈晨。董事长好，小雨，虽然说公司的鉴宝大师生病不能来，你也不能找这毛头小子来充数吧？这次的鉴宝比拼，对咱们鸿氏集团非常重要。这也是没有办法的事情，死马当活马医。你这这不是陈大夫吗？陈晨,晨，你在这干什么呢？该不会是来应聘保安的吧？陈<笑>晨是我们孔氏集团的鉴宝师。孔月，你找一个连女朋友都养不起的废物来当鉴宝师，你开什么玩笑啊？<笑>孔小姐，你该不会是看上这个废物？实不相瞒，他刚刚被我当垃圾一样抛弃。咱们孔小姐原来喜欢捡垃圾。我说什么？孔月，你找一个废物来当鉴宝师，今天你注定要输给人家。你可别忘了，赢了今天的比赛，就可以举办今年的董事大会，利润高达数十亿。不过嘛，只要你愿意赔我几万，我就可以考虑让你们孔家也参与，怎么样？刘浩轩，你们今晚赢不了，我会让你们整个刘家名誉扫地。<笑>这是我今年听到最大的笑话。我跟你说，陈晨，如果你今天赢了刘家，我跪下给你磕头叫爹。不过就是个废物穷鬼，还真把自己当鉴宝大师了。跟刘少比起来。你也给他提十年，是吗？那咱们拭目以待吧。今天是孔家和刘家的鉴宝比拼，我王安泰，新南市古玩玉石协会的会长，来做这场比拼的见证人。哪一家赢了，哪一家就可以举办今年的五十大会。孔家和刘家可是古玩玉石行业的死对头，这场比拼更是名誉之争。刘家已经连续三年拿下五十大会的资格了，今年孔家会不会再输一场？孔家再输，地域声誉可就彻底被刘家赶超了。现在，请两家鉴宝师上。桌上有五件古玩，真假都有。现在，给你们半个小时的观察时间。半个小时之后，哪一家能发现最贵的那一件古玩？哪一家获胜？今天我让你们孔家还有你陈晨。这辈子擦的钱是我一辈子攒的，是吗？既然你要玩，那我就陪你玩点大的。王会长，我决定放弃观察，直接给出答案。那<笑>小子疯了吗？王会长可说了，这五件古玩有真有假，放弃观察，怎么辨别真伪？你家这是从哪儿找来一个傻子鉴宝师？难道我们家自知必输，所以破罐子破摔了？陈晨，你在说什么？你是不是也太狂妄了？你看，这就是你请来的大师，你气死我了！小子，这鉴宝大比可是正常，话说出来，再说回去。我知道，你执意要放弃观察，该不会是被刘家给收买了？在我的地方打假赛，我可饶不了。王会长，我的确要放弃观察。不过有件事情，我得事先说明一下。什么事情？刚才在楼下，刘浩轩说，如果刘家输给了我，他就跪下磕头叫爹
。不知道如今我放弃观察，王会长能确保他的话能够说到做。真是可笑呀、啊！你不过是我的女人丢弃的一条废物狗罢了，如今你又放弃观察，你拿什么用？你如果真的能在放弃观察的情况下赢得比赛，刘浩轩谁言自肥，我自会制裁。但你要是被我发现，在我的眼皮底下打假赛，那你死定！你真的要放弃观察？如果你现在反悔，我可以去找王会长求情。王小姐，孔家已经连续输给刘家好几年了，你难道就不想赢得漂亮一些吗？我当然想，可是你放弃观察怎么赢啊？告诉你，王会长的猜测是很有道理。你要是让我知道你收了刘家的钱，我让你死得很难看。董事长，孔小姐，请你们放心好了。我自有主意，只是孔小姐，你可别忘了答应过我的酬劳。都输定了，还想着酬劳？陈晨，我还是那句话，只要你能创造奇迹，别说三十万，三千万我都给。好，行。半个小时一到，总得见面。现在咱们孔小姐上场，与刘家一起做出选择。绿<笑>毛怪，你完蛋了。我已经选出了最珍贵的，刘孔家，输定。现在你做出你们的选择，让他们先选，我怕我选出来之后啊，你们照搬硬抄。哼，选就选，我选这个。哈哈哈哈哈！晨晨，你是来搞笑的吧？就这一堆破铜烂铁，要值钱？今天，属地，王会长，我选这只元青花龙凤花卉为品。元青花，元青花可是所有瓷瓶当中最贵的一个。当然，这只元青花价值三千，是这五店古玩中最贵的一件。刘少，等赢下这场比拼，我们家就能顺势举办赌石大赛，到时候数十亿的利润。我不管，我要爱马仕包包。哎，买，你想要什么，咱就买。我不像有些人，只会给你买地摊货。那是，你就是个穷酸废物，连给刘少当狗你都不配。我当初真是瞎了眼才看上。你的确是瞎了眼，刘家人也都瞎了眼。最贵的古玩，在我手。晨晨，听你手里这堆破铜烂铁，怎么比得上元青花？孔小姐，谁说它是破铜烂铁？这些古铜币虽然都是铜锈，但若仔细分辨，可以看出来都是康熙大广。康熙大广，老白，刘少，这的确是康熙大宝，不过康熙大宝市价也就只有八千。八千，这里最多也就二十枚。一枚八千，总共也不过十六万。陈晨，你是来搞笑的吧？刘少，你急什么呀？大家再看，这六枚是什么？咸丰重宝，大清一百。大清一百，这一枚价值三百万，这六枚就是整整一千八百万。陈琼，你好厉害啊！你都没有观察。是怎么看出这就是咸丰重宝？晨晨，就算你手上的铜币值一千八百万，可还比不上我的元青。我的元青花三千多万。大家再看，这是吉祥重宝，每一枚五百万，所有铜币加起来总价三千八百万。刘浩轩，跪下。叫爹！这不可能！你们就是个废物，怎么可能夺得鉴宝？我的天啊，是奇祥重宝，奇祥年号可存是一个月，所以奇祥重宝非常稀少。那一堆破铜烂铁下面，居然还藏着四枚奇祥重宝。刘家这次可真是看走眼了，这个叫陈晨的年轻人，好厉害的眼力！哎，诸位诸位，这位陈小友。可是我孔氏集团最有眼力的
鉴宝大师。你看，你可给老朱长脸了。先<笑>生，你太厉害了！这次你帮我考虑一个大忙。了不起啊，真是了不起！长江后浪推前浪，你放弃观察，竟然依然能找到最贵的马。陈小友，我不交个朋友？当然可以，只不过……刘大壮，你还愣着干嘛？愿意履行你的承诺，我回答。这铜币肯定是假的，他就是个废物。哼，这几件古玩都是老夫的藏品，你想说老夫堂堂会长，分不清真伪吗？不不，我不是这个意思。不敢会跪下，别逼着我替你刘家发难。晨晨，你给我等着，我让你付出惨痛的代价。哎，六少，刘小娟还没喊爹呢。算了，晨晨。别把刘浩轩得罪太狠，刘家在道上颇有人脉。好了，陈小友，你可为我孔家立了大功啊！走，我亲自设宴，请你喝酒。董事长，多谢了。我妹妹明早手术，今晚不能喝酒。那也好，等你妹妹做完手术，你再说。陈晨，这是小月之前答应你的酬劳，三千万，一分不少。多谢董事长，陈先生，我们协会接到通知，下个月将和几位国际友人举行一场简陋大礼，届时请陈先生务必到场。是那场国际赛，陈晨，你可真走运！国际赛坐镇的都是古玩界的泰山北斗，有了这张邀请函，你将一夜成名。多谢王会长的邀请了，那小子也不藏拙了，就当送王会长一个人情。王会长。您这藏品设定的是四真一假吧，王会长？其实这五件藏品都是真的，五件都是真品，什么意思？晨晨，王会长面前可别乱说话。这件唐三彩看似是赝品，釉色与真品不符，实际上却是一件明房唐三彩，也算古玩，而非现代工艺品。是吗？这件唐三彩果然有明代工艺，小兄弟，好眼力啊！没想到啊，小小一个分店，卧虎藏龙啊！小兄弟，这件唐三彩我本来是要扔掉的，没想到它竟然是明仿唐三彩，是色。这只箱子里有三十万，就当是我给你的谢礼。哎，王会长，只是个顺水人情罢了，用不着这么客气。大家都知道，我这人啊，不喜欢欠别人人情。你就接着吧。晨晨，既然王会长都这么说了，你就别矫情了。好吧。我已经联系好道上的伙，我要让陈晨这个孙子彻底死葬身之地。宋茜，你想办法把他给我约出来。不过陈晨今天得罪了你，他恐怕不会出来了。你们不是大学同学吗？你举办个同学聚会，让其他同学邀请，我就不见他们出来了。莫七，你要干什么？我哥肯定能拿出钱的，你不要乱来。你哥，<笑>就凭陈晨那个废物拿得出三十万？陈柔，我喜欢你很久了。哎，只要你陪我睡一晚，我掏钱给你做手术。哎，我家可不差钱啊。莫七，咱仨都是同学，你这样做会不会太过分了？我过分？哼，老子追了他半年，我爱他。害我在学校受尽了嘲笑。今天，要么他从了我，要么就死在这病床上。不要！<笑>不要！不要！不要！王八蛋，找死！哦，小刘。小荣，你没事吧？哥，对不起，刚才晚了。你个狗废物，你敢打我？老子不掏钱，你就等着你妹妹死在病床上吧
。陈大哥，咱们现在该怎么办呀？哼，不就是钱吗？我陈大哥都能好起来。哥，你哪来这么多钱的？你不就是一个小小的柜员吗？这钱不会是你偷的吧？偷来的？那你倒是报警抓我呀！孟庆，陈大哥有钱，用不着你在这假心假意的，还不快滚！我滚！陈柔的主治医师可是我哥，我有的是办法，让我哥不给他做手术。<笑>你算了，哥，我不治了，咱回家吧。放心，医院不给你治，哥给你。陈大哥，你你这是要干什么？咱可不能病急乱投医啊，这不然会死人的。<笑>狗废物，哎，你是要亲手杀了你妹妹吗？<笑>当众杀人，后半就等着坐牢。我先给你报警。怎么样？我，陈柔，你真的没事了吗？你可别骗我呀！王希啊，是真的。陈大哥，你真是太厉害了！没想到你还有这么高明的医术呢。这，这不可能！这没什么不可能的。行，咱们走。孟家，哼，会让你们为今天的所作所为付出代价。放心，谢你这段时间帮我照顾小柔了。今天天色不早了，你就在这住下吧。明天一早我再打车送你回家。嗯。谢谢陈大哥。陈正，开门！开门啊！快点，快点！开门了。陈正，你已经三天没交房租了，赶紧收拾东西，给我滚蛋！妈、啊，不好意思啊，我妹妹住院了，这几天没来得及。我我正想着今天交的。二婶，堂姐，哼，别叫我堂姐。我可没有你们这样的穷鬼亲戚，还有你，晨晨，你爸妈出车祸没了，你这个死废物又要养妹妹又要养女朋友，你掏得出房租吗你？你堂姐，大家都是亲戚，说话没必要这么难听吧？哼，难听！我是你二婶，我又不是你妈，没钱交房租就赶紧给我滚蛋！哼，谁说我没钱？陈陈晨，你哪来这么多钱？这是这个月的房租，现在请离开我家。啊，陈晨，那个房租涨了，不是两千，而是两万。两万？你怎么不去抢啊？这里有你说话的份吗？哥，要不咱们还是换个房租吧？哼，不用换。哎呀，这才对嘛。还是晨晨懂事儿，孝顺我这个长辈。咱们回自己家住。自己家？咱们哪有家呀、啊？你等家就知道了。那我去换个衣服。好。好了，哥，我换好了，我们走吧。走吧。晨晨，你要走就别再回来了。弟弟，要不咱俩跟上去看看？跟我去干嘛？万一他那个死鬼老爹在出车祸前给他留了一套房子，他爸那可是你三叔呢，那还有咱们那一份吗？哥，你带我来这里干什么？你不会要买房子吧？买了房子，咱们不就有自己的家了？可是，这是咱们市最好的楼盘，最便宜的房子也要五百万呢。行了。我还以为你们真有一套房子呢，原来是来买房子的呀
了。<笑>这么好的房子，就凭你们俩住，买得起吗？那三十万，恐怕连首付都不够吧？小姐，请来一下。先生，请问有什么事儿吗？你们这里最贵的一套房子多少钱？先生，最贵的房子怕是你买不起的。我们马上要下班了，没空看你们消遣。你这是什么服务态度？看到没有，你这一身穷酸样，连售楼小姐都看不清，还想买房？哥，要不我们还是走吧。先生，先喝杯热茶。我叫默默，我来给您介绍房型。我们这个房型有 A、B、C 三种房型 ，C 型是独立别墅，价格最贵，三千万一套。就 C 型了，全款，上上。啊，好的，先生，我这就去给您刷卡。果然是大学刚毕业的傻妞，别人说什么就信什么。陈晨。你不装能死的，三千万，把你卖了也不是这个价吧？怪不得你有三十万呢，该不会是被打傻了，赔了医药费吧？啊，哈哈哈哈我，就是被我。<笑>哥，消遣人家售楼部小姐，人家会不会报警啊？真的，咱们赶紧走吧。是啊，陈大哥，要不然你们换到房子租也行啊。小子，你完了！我们经理来了，陈晨,晨，还不快逃！你息怒人家，人家经理啊，这是出来找你麻烦了。陈先生，你好，你好，我是这个售楼部的经理王百川，感谢你们对我楼盘的支持。经理，什么情况？你说什么情况？陈先生可是我们楼盘的大客户，你狗眼看人低，竟敢得罪我们的大客户，立马收拾个东西给我滚蛋！陈先生，刷卡成功，这是您的卡和购房合同。好，谢谢。他他真的刷卡成功了，光提出就数十万了。哼，谁让你没梦里看人？这个是人家默默应该得的。哥，你居然真的有三千万！从今往后，哥会让你过上好日子，以后再也不会受半点委屈。谢谢哥，哥你好厉害。哎，沈大哥。我还没住过别墅呢，以后柔柔家我能经常过去玩吗？当然可以，以后柔柔家就是你家了。谢谢陈大哥，陈先生，我们去办公室签合同。好的。你想，这死废这么多钱，他不是去年刚休学吗？做什么能挣这么多钱啊？丽丽，快给你老公打电话，有个得我。干嘛？哼，陈氏这个废物能挣三千万吗？肯定是他那个死鬼爸妈偷偷的给他留的，那也有我们那一份呢。没错，三千万理当应该有咱们家一份。我这就打电话，陈晨,晨，给我站住！把钥匙交出来。别墅钥匙？我买的别墅和你没有什么关系。别墅钥匙？我买的别墅和你们有什么关系？晨晨，别装了，三千万，你能挣到？你那钱是你爸妈留给你的吧？既然是你爸妈的钱，那也有我们的一份。要么呢，给我们一千万；要么把钥匙交出来。哼、嗯，见不不要脸的，没见过你们这么不要脸的。你们在拦路，我们可就报警了。报警？小骚蹄子！你敢报警，今儿就宰了你！小子，敢推我，你找死！这仙爷可真厉害！啊！哥，文明，放开我妹妹！陈晨，你不是很能打吗？打呀！你要怎样？不怎样。把钥匙给我。好，我给。你放开他。放开他。跪下。哥，你不要听他的。你跪不跪啊？好，我跪，你别伤害他。
住手！八哥，您怎么来了？什么东西？虎爷的朋友，你也给他动！虎爷，啊、没事了，小柔。晨晨能认识虎爷？常先生，虎爷让我邀请您去医院一趟。八哥，你告诉虎爷，我暂时去不了。为什么？有人抢走了我家钥匙。把程先生的钥匙交出来！哎哎，好，哎，您的钥匙，我不。这什么东西啊？得罪了虎爷，咱还能活着吗？啊，春晨，这我不知道你认识虎爷，咱这都一家子人啊，就不要把这事儿告诉虎爷了，让他饶我们一命吧，啊。饶了你！你以为虎爷是做慈善的？陈先生，我给您个地址，您先去医院，这一家子人交给我。麻烦了。哎，别！哎，八哥，哎，八哥，咱有话好说。八哥，八哥，八哥！啊！虎爷。对不起，您这个病真的无药可治。你们这些废物都是庸医，给我滚！虎爷，您这病我能治。那还那小兔崽子，他要不惨，给我滚出去！我看应该滚的是你吧，陈兄弟，你可算来了呀！我昨天就应该听你的。去医院做个检查呀、啊，胡爷，现在为时未晚啊！你的意思是，能救我？能。哎呀，陈兄弟，若是能救你，我怎么配合你都可以呀、啊。我只需要银针一根啊，就这么简单？胡爷，别听他的。我看不是江湖骗子。爸，现在江湖骗子、医死人的例子实在太多了。他那么年轻，怎么会有好医术？陈兄弟，你确定你能治好我？我确定。陈兄弟，那我这条老命就交给你了。虎爷，别听他的，他会害死你的。我妈妈去，有种你给我治！姓陈的，你要转害是我爸，你跟你没完。爸，这个杀人凶手，我认偿命。我早就说过了，这小子就是个江湖骗子。来人呐，把他给我拿下！住手！爸，他都把你害成这样，你还帮他？哎呦！哎，妈，哎，没事了。哎、黑刚，不是流了好多血吗？那是他体内淤积的毒血，毒血吐出来了，自然也就没事了。没错，陈兄弟，呀，你真是神医呀、啊！我的心脏现在一点都不疼了。对不起，陈先生，我刚才误会你了。谢谢你救了我爸。举手之劳嘛，胡爷。您是不是有仇家呢？这可是中了毒，是不是有人要害你啊？爸，有人要害你。没关系，我知道是谁。陈兄弟，你医好了我的病，开个价吧，我绝对不会给他医。胡爷，既然大家都是朋友，何必提钱呢？一码归一码。你要是觉得谈钱伤感情的话，我可以送你一家酒店。
。酒店，王老板还不起钱，把西城大酒店抵押给我。你要是不介意的话呢，我现在就可以让人过户给你。不不不不，胡爷，这份礼物太贵重了，我不能要。你的意思是，我虎爷的命还不如一家酒店吗？那倒不是，我。喂，方萌萌，晨晨，好久不见啊！晚上同学聚会，来不来？该不会是宋倩举办的吧？哎呦，人往高处走，晨晨，你要学会放下嘛。怎么，宋倩举办，你就不敢来了？行，我知道了，在哪儿举办？西城大酒店，西城区最好的酒店，打扮的像点人样，别丢了我们老同学的脸。好，胡爷。您送我的大酒店，我要。陈老板，过户手续没问题，以后您就是西城大酒店的董事长。钱总，今天在这儿举办同学聚会的人是在三楼吗？对的，对的，三楼一号房。那是不是您同学？要不要上去敬一杯？好，你看着安排就行。哎呀，刘少爷，我敬你一杯。我以前呀跟倩倩是舍友，按道理来说，您还是我姐夫呢。晨晨那废物也配跟您比，也得是您这高富帅才配得上咱们这宋大庄花呀。对对对，等我晨晨来了，我们好好羞辱羞辱他。多亏您请客呀，我们才有机会来到这么好的酒店吃饭啊。就是啊，晨晨连我们刘少的一根脚趾头都配不上。哎呀，陈晨，你怎么来这么晚呀？居然让我们刘少当你这个穷鬼！赶紧滚过来，当着刘少的面自罚三杯。陈晨，没来过这么好的酒店吧？这么贵的酒，让你自罚三杯，那是你的福气。方萌萌、李爽，以前在学校里没看出来，你们两人还挺有狗腿潜质的嘛。你说谁狗腿呢？你一个大三休学的穷鬼！哎，要不是刘少要我们邀请你，你也配跟我们一块吃饭？哎，好了好了，大家都是同学嘛，是吧？先吃饭，先吃饭啊，王同学。哎，那个叫什么来着？陈同学。哦，对对对对，陈同学，你给同同学拿上筷子嘛，是吧？好嘞，陈晨。你不会是在找座位儿吧？你能来这儿吃饭，已经是天大的福气了，也配落座？晨晨呀，在座的这些同学，哪个不比你混得好？就你这个穷鬼，也就匹配站着吃。哎，倩儿，穷鬼哪是站着吃？分明是狗上不了席面嘛！<笑><笑>对对对，刘少这话说的太对了。哎呀，他就是一条连饭都吃不起的狗，根本就不配上桌。刘少，您您这句话说的太好了，我敬您一个。哼<笑>，在我的地盘说我不配上桌，我看不配的人是你们吧。晨晨，你的地盘，我看你脑子被驴踢了吧？怎么着，你不是去给孔月当狗住了吗？混不下去了。来西城大酒店来当服务员了？没错，他就是在这儿当服务员。这里当然是他的地盘。哎呀，真有意思。几位客人，这是我们店里的特色菜。我们没有简单做菜。总经理吩咐了，只要有大人物来，我们就会赠送这道菜。哎呀，刘总的面子可真大呀！连总经理都知道你可是大人物。啊。对对对，刘少，以后我还是跟您混吧，给您开车、拎包都行。这儿的总经理可真识趣啊！同学们，赶紧吃，尝尝这道特色菜。老公，你真厉害！晨晨，看到了吗？这才是我的真命天子。你这个穷鬼，给我擦鞋！因为他餐厅怎么样？同学们，这位就是西城大酒店的总经理钱总。钱总好，您
，怎么没有座位？哎呀，不用管他，他呀就是一个穷酸废物，根本就不配落座。他不配？难道你配？你算什么东西？钱总，我是不是说错什么话了？钱总，这是不是有什么误会？你别跟一个小姑娘一般计较，你是上来跟刘少敬酒的吧？刘少。刘少是谁？我认识。什么阿猫阿狗，都可以让我敬酒吗？那你上来做什么？陈老板，我敬你一杯。什么？他怎么可能是老板？这怎么可能？哎呀，钱总，他就是个废物，你跟他敬酒干什么呀？钱总，这里边是不是有什么误会？误会，误会确实很大。把那道。招待大人五道套套菜给我吃了，钱总，你这是什么意思？什么意思？大人物不落座，你们自然不会吃这道菜。你你你说他是大人物？大人物？钱总，他就是一个上不起学的一个废物，你是不是搞错了？他的是什么大人物？姓钱的，把你们老板给我叫来，老子要投诉你，老板。他要向你投诉我，他他是西城酒店的大老板，啊，这怎么可能？他连房租都交不起的。投诉嘛，我听到了，就当你放屁似的。老板英明，这是家里面的狗眼，我们老板亲自来陪你们喝酒，那是因为脸呢。来人，去通知保安，把这群狗东西给我轰出去。是。等一下，怎么了？你以为我今天让你过来，只是为了吃饭喝酒？哼，不然呢？刚才你进门的时候，我已经给虎爷打过电话了。上次在鉴宝比拼的时候，我就说过，我会让你服装惨重的那一。哦，所以说今天这场同学聚会是个圈套了。晨晨，虎爷是个心狠手辣的人，是道上的大人物，你就等着变成废人吧。好啊，那我就在这等着好了。看时间，我们也该。虎爷，你终于来了！终于来了，就是他，就是他救了我。他？对，你快废了他！去！算个什么东西，竟然敢惹我的救命恩人！晨晨这个废物，怎么可能是你的恩人？你说他是废物？哼，我看你才是那个有眼不识泰山的废物。抱着陈兄弟，青年才俊你不选，你非得选刘浩轩这样的垃圾。陈兄弟，你放心，这个事儿啊，就交给我吧。当哥哥的，一定给你出口恶气。行，那就有老虎大哥了。晨晨，晨晨。咱俩以前可是同桌呀，以后让我跟着你混吧。同桌？刚才谁说我是废物来了？六少，我没想到晨晨这个废物。居然是虎爷，刘少，你都流血了，我送你去医院吧。去什么医院？陈晨现在风光了，太后悔了吧？不，不是的，我对你可是很忠诚。忠诚？你是忠诚我的情报？我明天就是董事大菜单，我让陈晨的孔家彻底身败名裂。顾小姐，这赌石是什么意思？赌石就是翡翠的原石，花钱买来切开，石头里面有没有翡翠，全凭天意。哦，原来如此。晨晨，你先四处逛一下，我去找爷爷会合，一会儿再来找你。好。哟，这不是陈大飞吗？你也懂赌石啊？
，真是冤家路窄呀、啊！小师妹，好久不见。晨晨，我刚才没认出你来。苏教授最近还好吗？爷爷最近还好呀，倒是你。之前不是说要考我爷爷的研究生吗？怎么忽然辍学了？<笑>还能因为什么？没钱交不起学费呗。晨晨，上次偷了三十万，你还没被警察抓走。晨晨，他偷了三十万。要不是偷，他一个穷鬼哪来的那么多钱？晨晨啊，你不会想用偷来的钱赌石，借此发家致富吧？哈哈哈。赌石可不是你想的那么简单，要不你跪下求求我，哎，我给你挑一块。小师妹，你还是省和他混在一起，免得他赌石输急眼了，把你给卖了。晨晨，你少放屁！我输急眼，有种的，咱俩赌一把。赌什么呀？咱俩一人挑一块原石，谁赚的多谁赢。如果你输了，你要把你妹妹送到我床上哦。要是你输了呢？哼，老子会输。如果我输了，我把我挑的石头给吃了。好，挑吧。先生，您随便看看。摊主，这个多少钱？我要了。先生，您好眼力啊！这块玉，他保准出狱，只要您八十万。陈大废物，该你了。晨晨，你没必要跟他赌，你不是他的对手，他家就是靠卖珠宝和玉石起家的。放心，小师妹，我心里有数。摊主，这块多少钱？这块六千。巧了，被辞退的薪水补贴刚好六千，就他了。好。沿着几面切一寸薄片就行，不要切厚，麻烦了。晨晨，你输定了，怎么跳这么小？晨晨，这赌石不仅需要技巧，更需要财力。哎，你拿什么跟我斗？先生，您的石头出力了。什么东西？冰赌，而且块非常大，最起码值一百来。哈哈，苏小姐，我说什么来着？我总是很厉害的。晨晨，今晚我要你亲手把你妹妹送到我床上。晨晨，现在该怎么办？我的石头还没切呢，不着急。晨晨，你就别装了，你那一块小破石头，就算开出翡翠，不如值几个钱。值不值钱，要开了才知道。是不是切垮了？出绿了，出绿了，出绿就出绿，你激动什么？那么一块小破石头能出多少绿？虽然出绿不多，但是却是正儿八经的玻璃种了、啊。这位先生，您能把这块翡翠卖给我吗？出三百万。三百万，这么贵？这这不可能！他一个连学都没上过的废物，怎么可能懂赌石？老板，你确定这小块石头是他买的？只要这位先生愿意，我可以立马拿钱。你这贩子，欺负年轻人！这块料子怎么也不值三百万。小兄弟，我出四百万，这块料子卖给我。兄弟，是这，啥也别说了，一口价五百万，就当交个朋友了。好，那就五百万。谢谢兄弟，那你把卡号给我。好。孟庆，你输了，该履行诺言了。好、哦，兄弟，钱我已经给你转过去了。陈晨，你想让我吃屎？你做梦！苏涵，跟我走。孟庆，都等我了。苏涵，我数三十，你要是再不跟我走，就别想让我爸投资你爷爷的考古项目。小师妹，你是因为苏教授才跟他在一块的。还有投资威胁我什么？孟庆。你真是个小人，陈晨，想当英雄是吧？好，那苏教授的投资就作废。苏教授的考古项目我来投
哈哈哈哈哈！你投，哎，这个项目是两千万，你投不得起吗？废物！谁说陈先生投不起？孔小姐，苏教授的考古项目，我们孔氏集团以陈先生的名义投了，你有意见吗？不敢，不敢。孔小姐，您您认识陈陈啊？你说呢？我去告诉苏教授，投资的事情孔氏集团全权负责。至于孟家，你将破产清算。用不着和他们赌。别别别，陈哥，陈爷，我不知道您认识孔小姐，都是我的错，求你帮我说说说说情吧，求你了。哼，这也是你自找的。陈晨，咱们先去那边，爷爷在那边等着我们。啊，走。爷爷，陈晨来了。哎，董事长，怎么了？自己看，诸位，这里能开出翡翠的原石，都已经被山本先生买走了，你们已经没有赚了，趁早啊，都散了啊！这个叫山本的人是刘家请来的高手，他选中的每一块原石都开出了顶级翡翠。这场赌石大会将让洪家沦为西南市最大笑话、嗯。董事长，放心好了。交给我吧。好翡翠都被太走了，我们干什么？干脆大家散了吧。哎，就是就是，我们是来赚钱的，又不是来花重金买破石头的。董事集团到底管不管呀、啊？谁说好翡翠都被开走了？哟，这不是孔子养的一条狗吗？这么快就出来护主了？哈哈哈哈春春。你别以为你攀上孔家这座高枝，你就可以得意了。孔家很快就会沦为西南市最大的笑话，<笑>是吗？难道不是吗？陈晨，我说过，我要让你和孔家彻底身败名裂。还有你，孔老爷子，这里已经没有好石头，你干脆啊，关门算了，省得在这儿丢人现眼。你。刘浩轩，你凭什么说这些原石里没有好翡翠？你在质疑我的判断？是的。好的，这是我的最后一个原石，阁下自己挑一个。要是能开出一个更好的翡翠，我向整个国氏集团道歉。如果山本先生输了，我刘家单方面赔偿孔家一个亿的名誉损失费。好，这个是你们说的。还有，陈晨，如果你输了，我要让你从我的胯下钻过去。还有你们，立马关停赌石大会。好热闹。王会长，您来了，刚好，给我做个证。你们刚才的对话，听到？作为本市古玩玉石协会的会长，你当做这场见证的。小子，你不光会鉴宝，还会赌石，知道点皮毛，知道皮毛就拿赌这么大。行吧，你去挑选你的原石吧。陈晨，你行不行？没听说过你会赌石。王小姐，放心吧，交给我好了。就他了。晨晨，这块石头没有山本那块大，你要不要再选一选？毕竟这事关孔家的生命呀。摊主，这块石头多少钱？小兄弟，我们这些小摊贩呢，也就是在孔家的赌石大会上混口饭吃。你今天帮助我们对付刘家，啥也别说了，今天给你打个对折，三十万拿走。那不行，一码归一码，就六十万，还好给我。王会长，我选好了。陈晨啊，陈晨，你可真是个废物！就这块破石头，能切出绿来？陈小友，你的这块石头看起来不像原石
，好像是有点简单的，要不你再等等，就他了。我知道是。既然这么坚定，那就开始接吧。先接谁的？先接我的。老爷子，请让切割师傅开始吧。切出来了，什么种锤？不得了，是玻璃状的祖母绿。祖母绿，最好的钟锤，最好的玉钻，和手里捧的那一块，最起码价值三千万啊！山本先生真是高人啊！哈哈哈祖母绿，价值三千万的宝贝，我输了。晨晨，还不快跪下，给刘少钻块！嗯，老爷子。愿赌服输，关门吧。等一下，王队长，我的那块石头还没切呢，祖母绿都出来了，你切不切还重要啊。麻烦了，师傅。好吧。真的，你拖延时间有意思吗？就是，早就说过，你就是个废物而已，还在这装晕。小陈，你尽力了，不怪你。切切出来了，哈哈，什么水肿？该不会是冰垃圾的豆种吧？哈哈哈哈是冰种红粉，全世界最贵的顶级红粉。果然是最顶尖的冰种。我的天，顶尖冰种红粉，世所罕见啊！这么大一块。价值起码五千万，远超那个祖母绿啊！陈先生，我出六千万，请吴斌卖给我。陈晨，你竟然赢了，你可真是我们孔家的福星啊！哈哈哈陈晨，太好了，太好了！要不是小月，叶同学，我真想收你为孙女婿啊！啊！哈哈哈！不可能，包庇他，我包庇他。刘浩娟，再说一遍。三本先生，去验证一下。可是了，幸运，我想你们孔家，之前。刘少，你没事吧？你给我滚！我怎么遇见你？我就没有顺法，这个老八戒，滚！刘兆，别忘了你刚答应了什么？你不是要赔偿一个亿的生育损失费吗？赔偿一个亿，老爸知道了，非揍死我不可。刘兆，不是想食言而肥吗？去给你买棺材吧，孔月，晨晨，你给我等着，游戏才刚刚开始。哎，刘总，陈先生的主持人，真是让人佩服。彼此彼此，这是输给陈先生，但下个月的电网国际赛，希望能够和徐先生再次交手。国际赛，阁下难道就是山本松原先生？这个叫山本的家伙，最厉害的不是组织，而是建国。很厉害，他已经去过十几座城市，所有古玩行业的前辈都被他羞辱了一个遍。现在轮到咱们西南市了。陈晨，原本只是想邀请你来国际赛做客人，现在看来你得出手。王会长，这种事情。我义不容辞。好样的！行了，不提这事了。这块红粉准备怎么处理？啊，我打算卖掉。好，那你卖给我吧，我出六千五百万。王会长，你可不能横刀夺爱。这块红粉，我们孔家收了。晨晨，这块玉，我们孔家收了。我们出一个亿，我数钱。好，感谢你了
，讲一讲，来，我家大气，我就不争了。强强，那下个月咱们国际再见。好的，王队长。好。刘少，你今天输了一个亿，你怎么跟你爸交代啊？交代？我要让孔家跟陈晨原本带利给我吐出来。可是，可是陈晨也认识虎爷呀、啊。哼，西南市可不是虎爷一个人说。一个人比五爷还要厉害，陈晨，谢谢你帮我们孔家这么多忙，举手之劳嘛。陈晨，你有女朋友吗？你知道的，我前女友给我踹了，根本没好心。那你觉得我怎么样？都是这样说了吗？嗯，你已经有婚约了。娃娃亲，我根本就不喜欢那个人。他三番五次提出结婚，但都被我拒绝了。什么？好，我马上就过来。什么、啊，大姐？姓秦的，快把我哥放了。放了？他欠我这么多钱，你说话？你要怎样？我不要怎样，我要你履行婚约，嫁给我，我就放了我的大舅哥。你休想！好，你如果继续是这个态度的话，那我就只能把咱们的大舅哥丢进海里喂鱼了。他欠你多少？我还就是。你还？他欠我整整十个亿。这，这不可能。妹妹，秦长远这个不砸碎，他给我设圈套，我压根没输那么多。哼！孔安。手艺你已经带我了，现在后悔已经没有用了。咱们俩，咱们俩可是有婚约的。你嫁给我不娶给我？你做梦！啊！啊啊！住手！哟，小子，你从哪里冒出来的？啊？想英雄救美？月月，你不愿意跟我履行婚约，就是为了这个小白脸对，陈晨现在是我男朋友，你想娶我，想都别想。哈哈，很好，看来你不打算救你哥了。男人，把他给我丢进海里喂鱼。哎，不要！等一下，救我！等一下，什么小子？你也想找死是吧？秦长远。你说孔安欠你十个亿，对吧？我来帮他还。就你来吗？啊，你有那么多钱吗？就我。赌桌上的钱，那就赌桌上花。我们来赌一把，如何？赌一把？你有那尺度？啊<笑>这张卡里有一个亿，上交。去查一下，这卡里到底有没有钱？秦少，卡里确实有一个亿。好，我跟你们。陈晨，你疯了吗？秦家是做赌场起家的，你不是他的对手。妹妹，妹妹，你救救我呀！你不能不管我。这，这是。这可是你那个废物小白脸自己选的，可不怪我。啊。陈晨，你到底怎么想？放心，交给我。秦少，咱们就赌一把，我赢了，人我得带走。哦，没问题。可如果你输了，对不对？你就要跟我走了。好
耶。咱们就玩点简单的，猜是还是咋？一局定胜负。你猜，我咬你猜，猜对了你就猜错了，这不公平吗？公平？你跟我谈公平？这是谁的皮皮？行，就按你说的。好，有种。晨晨，你这是疯了！你又不是神仙，怎么可能猜到点数呢？猜吧，一二三，六点，小兄弟，相信我，肯定是六点。一点，小杂碎，你是不是想害我呀？晨晨，三个骰子，怎么可能只有一点？小子，你死定了！人输之赢，要开了才知道。好，那就开。这不可能，这不可能！哈哈哈哈哈哈！这还真是一点，我的好妹夫，你也太牛了吧，赌神在世啊！哈哈哈！清晨，你这次太厉害了！秦长远，输了，放你吧。小白脸，你他妈做梦！怎么？秦大少这是打算说话不算话了？怎么，这是我的地盘，我说了算。咱们刚才的对话我已经全部录了。如果让这里的客人知道庄家言而无信，那么以后还会有谁再来你的赌场？小子，以我，只是一点防人之心罢了。只要我们今天能安然的离开。这份赌阴，我自会删除。滚吧，县长。干嘛放杂，别做什么事。过来，给我好好查一下这狗东西的所有底细。好。哎，还是家里舒服呀？你个蠢货，就知道一天惹是生非。爷爷，咱们家不是还有妹妹这个继承人吗？为什么不能让我潇洒快活？<笑>真是烂泥扶不上墙。晨晨，真是要感谢你，对我孔家的事情一而再、再而三的麻烦你。董事长，举手之劳嘛。爷爷，您还是把婚退了吧，我是不会嫁给秦长远的。晨晨的确不错，可是你就不怕他们报复你吗？我不怕，晨晨，你怕吗？如果怕，现在离开还不迟。孔小姐，你对我有知遇之恩，既然你这么看得起我，我又怎么能辜负你呢？你你还叫我孔小姐？小小小月。<笑>好，晨晨，以后你就是我妹夫了。回头我带你一起去赌场。咱们一起大杀四方！你要是敢跟着孔安混的话，我就罚你跪搓衣板。不敢不敢，打死我也不敢。夏海城。啊，对了，晨晨，关于苏教授那笔项目资金，你抽空去一下苏家，把钱送过去。好的，董事长。好的，爷爷。苏教授。下个月的国际赛还是您一定要出山呀、啊，王会长，我就是考古系的一个教授，就不去凑这热闹了吧
，山本来世书记，他说国内根本就没有鉴宝大师，十几座城市都被他踢了光，咱们西南市得拧成一股绳呀。这是，这是山本给古玩界出的一道题，他说如果我们连这幅画的玄机都发现不了，就不配做他的对手。这么狂妄，李教授，你来看看。这就是晚间的一幅山水图呀，水平不错，值个几十万，但也没发现什么玄机呀。苏小姐说的不错，可怕就可怕的，没人知道山本口中的玄机是什么。如果解不开这道题，会怎么样？那下个月的国际赛就没必要比了，整个国王界将一败涂地。爷爷，陈震来了。苏教授，小石，好久不见，好久不见啊！一个穷鬼，就来蹭饭了。姐，你怎么能这么说陈震呢？我难道说的不对吗？一个连学费都交不起的穷鬼，不是来蹭饭的，那谁来干嘛？大叔小小，给我住口！小石，他就这臭脾气，不用搭理他。没关系的，苏教授。孟家忽然破产，考古项目拿不到投资，我家都快掀不起锅了。你倒是没关系。苏小姐，再这么没礼貌，就给我滚出去。小陈呀、啊，你好久没来了，等会儿咱们和王会长喝两杯。好的，苏教授。不仅蹭饭，还来蹭酒，你可真是不要脸呀、啊！嗯。苏小姐，我虽然是来蹭饭的。但我可没空着手。哦，那你带来什么了吗？投资。什么？就闻苏教授最近有一项考古项目，缺少资金，小天带着资金来。陈诚，你可别吹牛逼了，你个连学费都交不起的废物，拿什么来投资你呀？苏教授，你家卡号是多少？小陈，你别和小小的一般见识。等会儿，咱们喝两杯。小师妹，把苏教授的卡号拿给我。好嘞。我的傻妹妹，人家说什么，你还就信什么呀喂，小王，苏教授，苏教授，两千万项目资金到账了。什么？什么？居然，居然真到账了！小陈，今天可真是帮了我大忙了。今天必须不醉不归。好，一定。你看，我没有空手来吧？爷爷，我不说嘛，人家能拉来投资，又不是我。啊啊，好孙女，你也误会你了。小陈，快坐，快坐。陈小友，没想到这么快咱们又见面了。王会长，你你认识他？昨天陈小友在组织大会上开出了一件价值上亿的天价红费，很是风光呀。他，他居然身价上亿、啊！苏小姐。士别三日，当刮目相待，你可不要小瞧人家。嗯，闪闪，你来的正好，快看看这幅画怎么样？好的，王会长。有钱了不起，古玩行业门槛高，不是什么阿猫阿狗就能进的。王会长，这幅画有问题。什么问题，小陈？你能看出这幅画的玄机？这幅画从表面上看，只是一幅晚清的山水画，简直是笑。这谁看不出来的问题啊？小小，不要影响小陈。你说这幅画有问题，那
，倒是说说这幅画的问题在哪里啊？王会长，这是谁的画？山本松原的，就是你在赌术大会上认识的那位山本先生。他的画，怎么会在这里？山本说了，要是咱们找不出这幅画的玄机来，就不配做他的对手。下个月国际赛，他要是不屑参加，那咱们丢人可就丢大了。原来如此，程程，你到底行不行呀？不要在这扯开话题。我询问这画的源头是在确定这幅画可不可以毁掉。毁掉？你疯了吧？程程，你为什么要毁掉这幅画？难道咱们要不战而降，那就更丢人了？小师妹，把你的牙刷和杯子拿来。好。程程，你搞什么鬼？你不会真要毁掉这幅画吧？程程。你们能不能不要在这装神弄鬼，花哨取宠了？这难道是画中画？这也叫画中画？分明就是一张白纸吗？哎呀，别讲完了，花被撕坏了，山本肯定以为我们要投降了。王会长，先别那么着急嘛。这画竟然有三层，这是《秋风完善图》。这是唐宁的佳作呀！这幅画居然真的有玄机！晨晨，你可是帮了西南市古玩界一个大忙呀！晨晨，你小子可真了不起啊！苏教授，我就先不多留了，我得拿着这幅画去打山本的脸。恭喜王会长，恭喜先不着急，这是山本出的入门题，下个月国际赛还请苏教授务必出场作镇呢。陈教授，到时候我一定来给咱们国人争争光，义不容辞。姐，你就说吧，陈大哥没白来。小乔，你刚才说话那么难听，快向小陈道歉。对不起。这孩子，小陈啊，你轻易不要见怪。没事的，苏教授。程程，孔小姐出事了。孔大小姐，没想到吧？你自己也未卜今天。<笑>在赌师大会上，你不是很傲吗？再傲一个看看。刘浩轩，陈晨不会放过你们的。陈晨，今天我就让他死在这儿。财虎收到消息了，收到了。今天就趁这个机会，灭了这套老虎。白老大，巧虎一死，您就可以一手遮天了。哼，少拍马屁了，钱准备好了吗？您放心吧，这孔大小姐和陈晨归我，钱和巧虎归你。大家听着，巧虎和陈晨今天必须死。至于你嘛，袁少爷，当然要好好吸吸火。刘<笑>浩轩，你给我滚蛋！再敢骂，我就让兄弟们轮了你！住手！小月，陈轩，刘浩轩，快把小月放了！小月，你叫的还真亲切，有本事你来救他！刘浩轩，你找死！兄弟，交给我吧，白老大。如果我没猜错的话，今天这个局你是射给我的吧？既能灭了你，又能赚钱，你何乐而不为？<笑>那今天这个地方，我们俩只有一个人能走出去了。没错。前几天我那个毒可是你逃的吧？我只恨没能毒死你。不过今天你是走不出去的。那我倒要看看，多大能耐！都别动，我来。嘿，嘿，嘿
空。他妈的！你说诈！胜者为王，兵不厌诈。你不懂，小白脸，就剩你了。春泉，你别管我，你快跑啊！跑？他跑得了吗？晨晨今天必须死在这儿。两巴掌！你说什么了？从我进门，你先后打了他两巴掌，我会让你十倍还回来。<笑>晨晨，你脑子被驴踢了吧？连巧虎都败下阵来了，你以为你是谁呀、啊？<笑>晨晨，有能耐，你来打我呀！来呀，来呀！<笑>晨晨，我今天会和你的女人。一块陪刘少呢，<笑>你们俩今天晚上可得把我伺候舒服了。放心，包你满意。找死！晨晨，小心、啊！别这么麻烦了，你们一起上吧。<笑>晨晨，在白老大面前哭，你简直是找死！就是，白老大，你快宰了他！我做事还用不着你来指使画脚。没想到你这小白脸还有两下子，兄弟们，陪他玩吧。兄弟。好身手呀，干得漂亮！这家伙居然是个练家子，这怎么可能？他不就是个穷学生吗？现在就剩你了。既然你找死，那我就跟你玩了。我很快的速度，你早就知道我有第二把刀。两把刀，我他妈真是个毒妇！我不仅知道你有第二把刀。我还知道你靴子里藏了第三把，你怎么知道？你到底是谁？哼，你惹不起的人。陈兄弟，没想到你这么厉害啊！我服你啊！你去救孔月，我看着他。陈晨，你别过来，你别过来。晨晨，你别打我，我是宋茜呀、啊，你以前最爱我了。晨晨，我以后一定好好爱你。我我当时瞎了眼，我看上他。打你那是脏了我的手，宋茜，我现在看你眼我都觉得恶心。滚！好好好，我这就滚，我这就滚。小月。对不起，是我没保护好你。姓刘的，这一切该结束。对，哎，晨晨，你来之前报警吧，刘浩轩这下完蛋。白老大和刘浩轩他们绑架以及杀人未遂，哼，后半辈子他们是别想出来了。是呀，不过你刚才打架呀，确实有两个架子，没事教教我呗。胡哥，您就别打趣我了。现在这是法治社会，打架厉害有什么用啊？<笑>好了好了，你呀、啊，快带孔月回家休息休息吧。啊，哎，对，你事后一定要小心那个刘山阳。那是谁？刘浩轩的爸爸，为人心狠手辣。你把他的儿子送进监狱，他肯定不会放过你的。哼，刘浩轩，小月因为刘家受了这么大委屈。
。他不想放过我，我还不想放过他呢。如果他们想要玩，就让他们放我过来。好一个陈腾，我就好像这一个儿子，好好的付出代价。罗叔叔，你先息怒。浩、啊、轩进了监狱，你这个贱女人怎么没有跟他一起去呢？我，总之，哎，你给我把有关陈诚的信息全部告诉我。我要让陈诚和孔家付出代价。甘美先生，你出的这道题被破解了。为了防止我们识破这画中画居然在两幅画之间加了一张白纸，山本先生好手段。<笑>这道题我古玩界人才辈出，你的这个手段难不住我们。看来希尔小区在这里作用。即便如此，七天后的大赛常常举办的事，届时。我会去试。神马东西，狂什么狂？他只是简单的出道题，就难倒了很多泰山北斗。七天后亲自上阵，我胜算很低呀、啊。你才休息两三天，真没事吗？放心吧。我已经完全恢复了。张平是我最好的朋友，他说要请我吃饭，顺便见你，咱们当然得复原。好，走吧。孔大美女，你终于来了，等你等半天了都。张平，新昌源怎么在这儿？怎么，未婚夫见未婚妻，还需要提前预约一遍？既然他在这儿，那这顿饭没有吃的必要。哎，古月，我们俩可是最好的朋友，难道你连我的面子都不愿意给吗？小姐，来，走吧。你就是陈晨吧？你好。一脸的穷酸相。我听说这上学的时候还因为交不起学费休学了，也不知道你哪点配得上我们家月月。张平，陈晨现在是我男朋友，你说话客气一点。好了好了，我知道了，月月，先坐下再说。来，坐吧。月月呀，其实今天这顿饭局不是我组的，是秦少安排的。秦长远，你到底想干什么？我想干什么？我只是想知道我到底哪点比不上这种费用。我也不太理解。月月呀，秦少可是秦家的继承人，身家百亿呢。陈晨怎？陈晨。我早就打听过他，也调查过他，他就是一个连大学都没毕业的废物，没文化没内涵。孔月，我请你来吃饭，随便点一瓶酒，都是这个世界上最贵最好的酒。等等啊，来，看看，跟我在一块儿就是这样的生活。你跟他在一块儿，他能带给你什么？嗯，带你喝廉价的工业酒精吧。哈，小白脸，你怕是连这瓶酒叫什么名字都不知道吧？哼，麦卡伦红色珍藏系列，七八年陈三一麦芽威士忌，酒精度四十二点二度，盒子采用的是苏格兰供应商提供的精美装饰礼盒，进行包装。请问？还有什么要补充的吗？星辰，你居然还懂酒？瞎猫不能叫 Spouse 吧？瞎猫，刚才你说这瓶酒是世界上最贵最好的酒，这句话你就说错。秦家可是有酒庄的，难不成你能比秦少还懂？世界上最贵最好的酒，既不是这瓶酒，也不是威士忌，而是你们看不上的白酒。白酒，白酒最贵也不过几万块钱呢。在白酒的拍卖史上，曾有一瓶1935的赖毛，拍卖出了 1,070 万的高价
，这么贵？你吹牛呢吧？啊、<笑>这件事情在网上随便搜一搜就可以了。不过呀，你这瓶酒好像也是假的。你他妈放屁啊！这酒是我花重金从我朋友那儿买来的，假的。看看。这瓶子上的污渍呀，看起来像是久远的镜子，实际上只不过是瓶身的做旧罢了。听说张小姐家也是搞古玩买卖，不妨眨眨眼看一看吧。秦少，这酒的确是假的。什么？假的？那狗日的，竟然拿假酒来骗我！我操！陈晨，我很好奇，你到底是怎么看出这酒的真假？张平，陈晨的鉴宝能力，可是连刘家的白大师都自愧不如。刘家？难道前段时间孔家跟刘家的鉴宝大赛是陈晨帮忙赢过的？没错，就是他。想不到，你一个连大学都没毕业的穷学生。居然有这么深的古玩造诣，可能是因为我大学是学考古系的吧。难道？陈晨，你别得意啊！你信不信孔玉一会求着我来娶她？做梦！我做梦！好，那咱们就等着瞧吧。什么？好，我知道了。小月，怎么了？爷爷打电话来，说沈氏集团终止了和我们孔家的所有合作，还出手断掉了我们的资金链。什么？沈氏集团董事长孔祥们西南市的首富，孔家怎么会得罪沈老板呢？秦长远，这是你搞的鬼吗？小白脸，你还算有点脑子。孔月，我就说过我会求着嫁给我们。月月，现在怎么办呢？沈老板要是出手的话，孔家怕是离破产不远了吧？孔月，只要你现在跪下来求我，并且跟我结婚领证，我就让沈家放了孔家。你做梦！我现在就去沈家，问问到底是怎么回事。三位，请坐。沈老板，说我深夜前来叨扰冒昧，只是我心里实在非常困惑。诸位是因为沈氏集团终止合作的事情。孔家和沈氏集团一直都是合作伙伴，我想知道秦长远到底出了什么条件，让您对付孔家？孔小姐不会以为区区一个秦长远就能指挥动我沈三千？那是什么原因？除了秦长远之外，还有一个人，谁？是刘氏集团董事长刘山阳。难怪，陈老板，恕我冒昧问一下，他们两家取了你什么好处？沈老板，我知道这件事情有些私密，但是万一我们能开出更好的条件呢？这个秦长远不过是个纨绔子弟。他说：“给我一个亿，让我帮他娶到你，这简直太可笑了。”看来问题出在刘山阳身上。沈家断掉孔家资金链，刘家出手吞并孔家，孔家资源五五分账。刘山阳好大的口气！沈家坐山观虎斗，就能赚得盆满钵足。何乐不为呢？啊！三位，请回吧。月月，你也别伤心了，总会找到办法的。爸，家里来客人了吗？谢谢，客人已经走了。老板，推你回去休息，好不好？等一下，怎么了
，我有办法吗？陈晨，现在可不是吹牛的时候。沈老板，我有办法让你女儿重新站起来。臭小子，我这辈子最讨厌别人拿我女儿的腿开玩笑。完了完了，陈晨这蠢货，得罪了首富，我们都得办。陈晨，你知不知道你在说什么？沈小姐，如果我没看错的话，你这双腿是被冻伤的了。你怎么知道？沈老板，我有办法让你女儿重新站起来，你难道不想试试吗？爸，他说的是真的吗？看来你调查不过，连我女儿的病因都知道。沈老板，我有没有能力试一下就知道了。那么多年你都治不好我女儿的病了，啊！你一个黄毛小子，你有什么资格在这儿吃？爸，好，我就这么一个保护你。如果你把他治出什么好歹来，我让你走不出这扇门。沈老板，要是我能治好，好。如果你能治好我女儿的病。我不仅继续和孔家合作，我还会帮你对付千家与刘家。孔月，他到底行不行啊？装医生，这什么昏招啊？这我也不知道他会不会医术，先等等看吧。还等什么呀，大姐？你刚才没听首富说吗？名医都治不好，他就算是懂医术，又能怎么样？报警吧，不然我们待会儿谁都走不了。好了，好了。哎，这小混蛋！不是说能治好我女儿吗？啊！沈老板，别着急啊。沈小姐，你很久没有起身了，需要先习惯一下，不能直接起身。你看，我能站起来了。哇！我能站起来了。对，终于站起来了。好女儿，好，太好了。陈晨，陈晨这家伙还真有一身医术。月月，我现在才不知道你为什么喜欢他了。陈晨，你还有多少惊喜是我不知道的？沈先生，沈小姐双腿刚恢复，需要多休息。是是是是，先生。要不你先回房休息。好，慢点。陈先生，我沈三千欠你个天大的人情，希望沈老板先前的许诺还作数。这没问题，孔小姐，我们沈家会立刻恢复与孔家的所有合作。多谢沈老板。要谢就谢陈晨吧。孔小姐，你找了一个非常有能力的男朋友呀、啊！孔小姐，张小姐，我能不能和陈先生单独聊两句？放心，你们先去门口等我吧。好吧。陈先生，请坐。沈老板把我留下来是想说秦家和刘家的事情的。陈先生真是聪明，既然我答应过你。就一定会帮你对付千家与刘家。沈老板是个生意人，这吞下两家，当然要比吞下一家赚得多。<笑>陈先生真是知己，让我帮你对付他，有一个前提条件。什么条件？这刘山阳还有后手，只要孔家能度过接下来的后劫，我们就合作。好。我真是想不明白了啊，沈三千为什么会放了孔家一马？你难道是孔家开出了更好的条件？不可能，要我觉得呀，肯定是孔月那个贱女人给沈三千睡了一觉。行了，瞧你那点出息，不要发牢骚，我还留了一手。好，刘老板
，你还要奉承。这件事情需要你和宋茜出面去办，肯定会让孔家身败名裂。大家好，我是西南市前沿记者飞雪。本市著名集团孔氏珠宝涉嫌兜售大量假货案，现在很多的消费者在维权集体维权。而现在我随机采访两位观众，我们了解一下。孔氏集团兜售假货，骗走我所有存款。孔家大小姐飞扬跋扈，还骗走我男朋友。哎，大家，容我说两句。大家有人说我是水军，我是吗？我不是，我是堂堂秦氏集团的大少爷，一点小钱我根本就不在乎。我在他们家买了三千万的珠宝，结果全是假的。要我说呀，孔氏集团必须倒闭！必须倒闭！必须倒闭！现在孔氏集团被全市口诛笔伐，难道你们就没有一点解决的办法吗？秦长远这狗杂种！害我不成，现在又抹黑整个孔家，老子跟他没完。刘山阳在背后推波助澜，咱们想要自证清白很困难，除非……除非什么？除非那些古玩玉石协会的前辈们全部愿意站出来，为咱们孔家洗刷冤屈。那些人可是泰山北斗，个个是眼高过顶，怎么可能出来淌这个浑水？难道咱们一点办法也没有吗？爷爷，小月，我有办法请到王会长他们。什么办法？明天就是国际赛了，只要我能帮到他们，他们也可以帮助空间的。听说那个三本松原很厉害，整个协会都是焦头烂额。你又能帮到什么忙呢？是啊，晨晨，虽然你很会鉴宝，但协会那些大师们个个都是古玩界的泰山北斗。放心，交给我吧。那件国宝已经有下落了，明日国际赛，你得速战速决。张明先生，只有你一个人来吗？一人足矣。好狂妄的家伙，一个人就想挑战我们整个古玩界，一个人可以踩死一群老爷。说什么呢？你说什么呢？这就在忙吗？老夫第一个出战，倒要看看究竟有什么能耐。首、嗯、先，我讲明一下今天这场国际赛的规定：这些古玩都是本市爱好者的资格，具体真伪无人知晓。双方各自派出一人，随机挑选一件古玩进行鉴定。谁能在最短的时间给出最准确的答案，即可获胜。第一场，冯大师对阵山本松原。这是一件现代的工艺。果然是现代工艺。你先说出来，你赢了。第二局。洪教授对阵山本松原，这班车是个老物件。洪教授，你需要过个年代，请容我再看一眼。这是清朝时期的白玉摆设，大工设宴，考古五指楼，售价大约三十万美金。在下认输了。居然又输了，车轮战都赢了，咱们西南市丢人丢的老老家了。场国际赛可是现场直播，公着这伙大师们都被网友骂惨了。姐，都会丢到爷爷了，你说爷爷能赢吗？相信爷爷。我说了，你们古玩界不行。老会长
，他太狂了，教训教训他，是教训教训他。你太过狂妄，让你知道我们古玩界的厉害。对，掌门。太目中无人了，傅教授，你等会儿再出战，这一轮我亲自出马。好，副部长，加油！加油！这是明末时期的仕女图。王会长，好快的速度，咱们终于要赢一把了。这是现在临摹的假画。不可能，不可能，可能是假的呀？怎么可能是假的呀？何以见得？这幅画。是我自己留的，我来留试试。我输了。嗯、你们西南市的古玩界真是让人失望，以你们的水平，根本就不配做我的对手。山本先生，要不咱们较量较量？山本先生，咱们较量较量。陈校友，你终于来了。是陈大哥，你高兴什么？就凭他，能是山本的对手？苏教授，王会长，不好意思，我来晚了。不管不管，陈小友，能来就是最好。山本先生，咱们又见面了。我还以为你不敢来了呢。王会长，下一场我来出战，如何？陈小友，下一场是苏教授。好吧，那我排在苏教授后面。苏教授，您可得加油啊！现在就靠你了，苏小子肯定靠不住。这是华盛吴道祖的一幅天网共筑图，是一幅件仿品。两位需要鉴定出是哪个朝代仿。明代，明代领导，就差，就差一点儿了。山本先说出来了，山本正。输了，这场输的真可惜，就卖了半秒。哎，咱们胡王界又输了。哎，就是，虽然还有个年轻人吧，但是两个大师都说他怎么可能能赢嘛？你们的水平太差了，如果愿意跪下来给我磕三个神，我倒是可以考虑收你们为徒弟。你在说什么？说什么？说什么？别急，陈晨还没有出战。一个乳臭未干的毛头小子，能成什么大气？不好意思。我输了，苏教授，你没有错，你已经尽力了。接下来让陈晨的吧。陈晨，不要有太大的压力，就算输了，也没人会怪你。放心吧，苏教授，我不会输。年轻人，口气不要太大。你就装吧，等会儿输了，看你丢不丢人的。最后一场，陈晨对阵山本松原。你们古玩界没人了吗？居然让年轻人来，那些老东西都是废物，你也是，是吗？谁是废物？你快点知道。元青花鬼谷的下山图冠，清末仿，这么快？陈先生，确定不需要再鉴定一下吗？我确定。这小子出什么风头？国际赛这么重要，他居然不需要鉴定？哗众取宠。陈晨，不可大意，还是再鉴定一下吧。放心，苏教授，我心里有数。你居然说对了，这袁青花的确是清末。啊！啊我不行了。啊这家伙居然赢了！姐，又说吧，沈大哥肯定能行。不鉴定，直接给答案，这小子也太牛了吧！哈哈
，这个叫山本家伙，看看还怎么装。这小子居然赢了！哈哈哈哈哈！太好了，我们虎安剑终于扳回一城。就是，天辰，好样的，为我们虎安剑立下大功了。后生可畏，后生可畏呀、啊！你们得一手，我连赢四场，只输一场，我才是最大的赢。咱们确实高兴的太早了，山本松原连赢四场呢，这可怎么办呀？看看现在还有谁能出在哪啊？快点！要是没人力挽狂澜，西南市古玩界可就被人踩在脚底下了。就是啊，就是啊！虽、啊啊啊、然没少有赢了一场，可咱们终究还是输了。还没输？什么意思？山本，你可以接连出战，当然我也可以。怎么？你要和我再比试试？乐意报。用不着这么麻烦，什么意思？您不是瞧不起我们古玩剑吗？今天就让你见识见识什么是真正的剑宝王。赝品，赝品，清末画作，珍品汤三彩。这是赝品，现代工艺品，汉朝古玉。至于这最后一把剑。是崇祯年间的上方宝剑，所有藏品你全部鉴定完毕。你看这么就……我勒个天哪！这小子这眼睛简直就不是眼睛，是扫描仪呀、啊！这家伙,这家伙该不会是在吹牛吧？剑宝怎么可能这么快？怎么是？全对，天生的鉴定全对。啊！哦，绝不可能，绝不可能！秒杀，这又是秒杀呀！裴先生可真厉害呀！哈哈哈哈！山本，你刚才不是很嚣张吗？再狂啊！这就是剑宝之王。金风之王呀！我，他拿个好棒！这家伙确实有两把杀手。范本，你服不服？你连我们古玩界的黄毛小子都不如。范老师，你刚才不是还瞧不起天才吗？哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！深深，听到没有？人家叫你剑宝之王呢。那你不就是剑宝之王的家在夫人喽？山本，你输了。我输了。心服口服。然后，我为踏足，跪过半步。林道友，你可是我们古玩界的英雄啊！有什么要求，尽管提出来。啊，王会长，各位前辈，我还真有一个忙需要你们来帮。董事长，大喜事，集团危机已经解除。我知道了。陈晨这个孙女婿，还真是厉害呀、啊！居然真能让那些古玩协会的泰山北斗替我孔家做保，比那个秦城远强一百倍。以后有了妹子这个剑宝之王，咱们孔家肯定会青云直上。哈哈哈哈哈！好，陈兄弟
，恭喜你上电视啊！啊，国际赛全场直播，现在全世界都知道你是鉴宝之王了。你放心，秦家和刘家，他们两个的末日到了。妈，什么事情这么高兴？闺女，这秦家的危机就这么被陈晨轻易的化解了啊！这小子可真是个人才。哦，对了，要不是这小子已经有了女朋友，我还真想招他做个乘龙快婿呢。爸，等到我们电话。起风了，刘家、秦家该覆灭了。他妈的，没想到陈晨这个家伙鉴宝能力居然这么厉害，就让孔家逃过一劫。和陈晨谈了一年多恋爱，居然不知道他的。我跟他在一起的时候，他就是个穷学生，表现的很普通呀。不然的话，不然怎么样？是不是后悔选择了我儿子，错过了大名鼎鼎的鉴宝之王？不是的，刘叔叔，你误会我了。晨晨怎么配跟刘少？好了，刘老板。咱们的当务之急是再想一个办法对付陈晨和彭家。要不软的不行，我们来硬的。蠢货！陈晨认识虎爷，怎么来硬？你好，陈晨，你怎么了？我来看看三位有没有想出对付我的办法。陈晨，你到底想干什么？如果三位都还想不出对付我的办法，那可就轮你我的反击了。陈晨，你还真是大言不惭啊！你不过就是孔月养的一条狗罢了，你拿什么跟我们反击？哈！你害我儿子锒铛入狱，居然敢找上门啊！真是找死！王秘书，叫保安队过来。王秘书，王秘书，刘老板，别白费力气了，一切都已经结束了。陈晨，你这是什么意思？<笑>刘老板，这跟一个秘书发什么火呢？啊，你，你和孔家合作了？我、哦，嗯。准确的说，是和陈兄弟合作。哈哈哈。啊，陈晨，我告诉你，就算刘家倒，我们秦家也会继续和你死磕到底。秦家，已经是过去式了。你他妈的放屁！接电话，接电话，陈晨，到底干什么了？啊，没干什么，只是把那天在赌局里的秘密交给了警察。秦家已经不复存在了。秦长远，你还愣着干什么？快逃啊！刘老板，您觉得秦长远逃得掉吗？警察肯定在楼下等着他呢，真聪明。只可惜，属于你的时代已经过去了。好悬输给你，不亏。
琛琛，对不起，之前是我鬼迷了心窍，我现在后悔了，我求你不要离开我。宋茜，这当初可是你亲口跟我说的，我一个穷学生，怎么能配得上你呢？对不起，对不起，我求你，你再给我一次机会吧。现在后悔已经晚了，我已经有女朋友。他肯定没有我爱你，没有我了解你。是吗，宋茜？说起来还真要感谢你呢。如果不是你，我也不会有这么好的男朋友。你这个贱女人，抢我的男人，我跟你拼了！啊、这一切都是你自找。曾经你嫌弃他是个穷学生，可现在他成了古玩界的大英雄，孔氏集团未来也会交给陈晨。现在是你配不上他了。走吧，回家给你包饺子去。走。晨晨，晨晨，啊，晨晨，啊！哎，王会长，您坐坐坐坐坐。晨晨出事了，刚得到消息，山本松原背后的人在走私国宝。什么国宝？传国玺。据说人民日记当年掌握在你父亲手。所以我怀疑你父母当年的车祸不是意外。对不起，山野局，让你失望了。虽然我们来到这个城市是为那个传国玉玺，但是麾下容不得废，你得自行回国。山野局，如果我走了，谁来帮你鉴定玉玺？我已经找到一个合适的人选，出来吧。他的能力不比你低，而且他比你大。陈陈，陈哥喜欢陈陈，他有什么关系？陈陈的父亲是考古系教授，是他首先发现了传国玺。张野军得知消息以后，便派人杀害了他们的夫妇，夺走了传国玺。只可惜，这个传国玉玺是赝品，真品，肯定还留在陈家。我和陈晨有不共戴天之仇。张野军要传国玺，我要陈晨的命。双赢。原来我爸妈是被人所杀。晨晨，真正的传国玉玺肯定被你父亲藏了起来，当务之急是先找到传国玉。好。爸爸，你为什么喜欢研究赝品？晨晨，爸爸教你一句话：假作真实，真亦假。王会长，请帮我举办一场。众所周知，我是孔氏集团的准女婿，即将和孔月一起接管孔氏集团。陈大哥，恭喜恭喜啊！那我可要当这个证婚人啊！考我可就要喊你嫂子了。所以，为了感谢小月和孔爷爷对我的青睐，我决定出一份天价彩礼。<笑>你打算出多少彩礼啊？我爸妈去世的早，从小就是个穷小子，所以为了凑钱，就得变卖家当。这是我父亲留下来的传国玺，所以今天召开这场只对朋友开放的私人拍卖会，就是为了卖掉它。陈晨，买卖国宝是违法的，你糊涂啊，陈小子。一开始看着你还比较顺眼，没想到你既然卖国宝，你个卖国贼！珊珊，虽然在座的都是朋友，但世界上没有不透风的墙，你还是把国宝收起来吧。怎么，大家不敢买吗？米娜桑库克尤，陈嫂，我不请自来，开个价，只要阁下出得起钱。
，当然可以。韩国喜，在韩国宝，我的五个亿，太低了。妈，如果一口气答应他，老张。如果他嫌价格低，说明没有问题。要是十个亿不能再高。好，上野君真是爽快啊！不过我还有一个条件，你什么条件？看上野君这口袋鼓鼓的样子，想必也是一个玉玺吧？一个赝品罢了，不值很多钱。既然是赝品，那上野君能不能把它赠予给我？我卖掉父亲的遗物，心里还是挺难受的。一个赝品能换到剑宝之王的人情，为什么不可以？姓陈的，个卖国贼，你小心你生个孩子没有皮眼儿！<笑>爷爷，爷爷怎么了？陈大哥，你今天真是太过分了！嫂子，你哥他为什么要做卖国贼啊？假的，张爷爷，这个玉玺是假的。你，陈嫂，我花了十个亿，你去拿赝品忽悠我。赝品，爷爷。你快看，陈大哥没有卖国。赝品，这到底是怎么回事？陈小子，你这葫芦里到底卖的什么药啊？我都被你搞糊涂了。哈哈哈！诸位，今天这场拍卖会是我和陈小友设的局吧？设局？什么意思？前两天黄会长找到我，说有人想走私国宝。于是，我今天就和王会长演了这出戏，想把人调。哈哈哈哈哈！好啊，你小子，还有王会长，你们把我们都给骗了啊！哈哈哈哈我就知道哥哥是不会骗人的。少爷，我一个电话就能让这张卡冻结，你一分钱都取不出。谁说把你调出来是为了钱啊？那你是为了什么？等着，等着，咱们的目标不就是把他引出来，巩固其他计划？真正的目标是他，一个不值钱的赝品，也让你大费周章。张爷，当初我爸发现传国旗正要上某国家，是。你杀他！你爸竟然随身携带赝品，把真品藏了起来，再杀他一次。这家伙居然是个杀人凶手！我爸妈是被人害死了。你放心，你哥会给你爸妈报仇。珊珊，你这是想要把父母的遗物当做念想？他一个人拉什么妹妹？还有养个白眼狼女友，这两年苦了他了。晨晨，你成功骗到我，我很佩服，但是还是很好奇，真玉玺到底在哪？真的玉玺？你康康不是亲自送到我手上了吗？啊？不可能，这个玉玺，山本和刘晨阳已经鉴定过了。确定赝品无异，是的，我父亲曾说过，假作真实，真亦假。传国玉玺，商野君，传国玉玺一直在你身上啊，大哥。珊、嗯、珊，什么情况？当初我爸。自知消息走了，为了以防万一，所以才在真玉玺外面用了一层玉料，镶了一个假壳。结果他保住了国宝，却没保住性命。保一个假作真实，真亦假。
晨晨，你父亲陈教授也是一位英雄。该死的狗杂碎，骗得我好惨呀！傻丫头，给我救进来，抢了陈贵气。有进来吗？什么情况？刘山羊，别白费力气。我今天既然和王会长演了这出戏，又怎么会放过你？这一切真的彻底结束了。